everyone. We registered 948 buy-ins for the Caribbean Poker Party main event, which is enough for a $10 million prize pool. Our team Winamax Pro Adrian Mateos is amid this crowd, placed among the chip leaders with a 155 big blind stack. The objective for day two is simple. Continue on the offense to increase the stack before reaching the money, which is set to happen when 135 players remain. We're rooting for you, Adrian. Día 2 de torneo, con muchas ganas, concentrado, veremos a ver qué mesa me toca y en función de la mesa que me toque, pues de, desarrollaré una estrategia u otra contra unos rivales u otros. Ahí delante mía hemos podido ver a Eric Seidel, leyenda del póker. Y bueno, entro en la sala, busco mi mesa. Y me siento en mi sitio. Llego de los primeros, me, suele, me, me gusta llegar unos minutos antes, no me gusta llegar corriendo, no me gusta llegar el último. Y, y bueno, llego cinco minutos antes, coloco mi stack, coloco todo. I will win. I know. What do you have yeah, to tell me? No, because maybe you are not sure, but I'm sure. What do you mean you're not sure? <laughs> there's, no, there's no doubt. There's no question. Yeah, you get like over 3 mil, huh? 3.4, yeah. Yeah, with the stack. Yesterday I have a like, really interesting graph. <laughs> yeah. <laughs> what, uh, you posted it, you didn't post yeah. it anywhere. No, no. I, But it's like, I, it's still because it's against the only Spaniard on the table and I am laughing oh. and like crazy response. <laughs> He will see. <laughs> yeah. uh, okay, I'll, uh, we'll be in touch in WhatsApp. I think okay. uh, the structure is the same as yesterday. Maybe we we'll try to uh, get together for dinner tonight, like everybody. That, uh, that would still be in there. Okay. Uh, is eight levels today or how is that? Today we play only eight levels? I guess he's going to say it now. Steph me dice de cenar luego cuando acabemos el día con todo el Team Pro de Winamax. Mike Sexton ahí eh, presentando el torneo. Y bueno, empezamos. Y bueno, empezamos. Los jugadores de la mesa. Los jugadores de la mesa. No conozco a, a muchos de ellos y eso suele ser buena noticia, la verdad, porque, bueno, este sí, Marvin Reitemeyer, campeón de, de un World Poker Tour y, bueno, varios títulos importantes. El chico este con el que estoy hablando es francés, amigo de... muy amigo de Pierre Calamusa, amigo mío del Team Winamax y creo que es francés, él también. Pero bueno, la mesa parece muy muy buena para ser un para ser un torneo de 10.000. Eh, no solo conozco, solo conocía antes de sentarme a, a Marvin y eso suele ser bastante buenas noticias. Si empezamos el día bien y ganando las primeras manos, que suelen dar moral. El jugador de botón sube a 450.000, no sé si es Olin, prácticamente Olin. Recibo buenas manos, voy Olin. Al rey contra J, buen, buen comienzo. Eh, puse a 350.000 puntos. Eliminado, es un short, pero bueno, siempre viene bien empezar así, ganando las primeras manos. Da gusto.
Y bueno, a ver si sigue la rachita. Y seguimos amasando fichas y consiguiendo un gran extract. Estoy el botón, renuevo off. Es una apertura. Aquí voy a abrir. Es una mano con la que quiero jugar en botón. Y el jugador decía grande. Parece que se va a apuntar, efectivamente. No tengo mucha idea de este jugador, no lo he visto nunca. Parece joven, lo que suele indicar que es profesional, pero no tengo mucha idea. Y bueno, cae 765 con backdoor, con mi backdoor de treble. Eh, tengo gacho, tengo proyecto de escalera al 8, el 8 me daría escalera. Y bueno, es una mano decente para este flop. Eh, puedo tanto hacer tanto check como bet, pero esta vez me decanto por un bet grande. Es un flop en el cual me gusta apostar grande. Apuesto dos tercios aproximadamente. Y el jugador de hacia grande está pensando. Aquí lo que quiere evitar es un cherry. Es un cherry me pondría en un spot complicado, la verdad. Y bueno, si me paga no, no está mal. Tengo un, una mano con muchos outs de mejora. Con muchas cartas que me valen para mejorar. Esta J de tréboles me da proyecto de color. Aparte del proyecto de jalera que tengo, me da un proyecto de color. Creo que tengo un farol bastante bueno para volver a apostar de nuevo. Creo que él puede folear muchas manos al tour ya. Si tiene un 5, un 6, sin proyecto, sin trébol, sin nada, va a sufrir mucho para pagar. Si tiene asalto, si me ha pagado una mano a las 10, a las 9, sin trébol va a sufrir muchísimo para pagar. Y creo que mi mano tiene mucha equity. Cuando él me paga con parejas y cosas así, aún así me valen muchas cartas al River. Creo que es un farol bastante aceptable aquí, apostar. Y cuando apostamos el tour, que normalmente queremos buscar este tipo de faroles. Faroles que, que aunque el rival tenga cartas mejores que las nuestras, aún así tengamos eh, rivers que nos den la mano. Necesitamos faroles con equity, que se llama, porque son mucho más baratos. Sale bien, el rival abandona y seguimos con el buen run y seguimos ganando botes. Estoy en ciega pequeña en esta mano y recibo 10-4 off. 10-4 off es una mano bastante mala, pero en ciega pequeña contra ciega grande, habiendo un ante grande como es el caso, creo que es una mano con la que tengo que hacer limp. Y el jugador de ciega grande decide chequear. El flop es 9-8-7, es un flop decente para mi mano. 10-4 off es una mano bastante mala, así que no tengo muchos flops buenos. Decido hacer check en este flop para tener algún 10 al check. También podría hacer bet, las dos eh, creo que están bien. Cae un 9, dobla el 9 y aquí sí que voy a apostar seguro. Creo que es un farol decente, creo que puedo tirar a manos mejores. J-high, dama high, rey alto se pueden llegar a tirar. No espero tirar a ninguna pareja, no espero tirar a ningún asalto. Pero aún así hay muchas manos que sí que va a abandonar. Cuando se da cheque el flop, el, no espero que tenga muchas veces un 9. Creo que la mayoría de 9x apuesta a él en el tour, digo el flop. Así que es, no espero que tenga muchos 9. Decide pagarme. Y el river es un rey. Aquí. Este river es bastante bueno para mi rango porque él es una scary car y él no tiene muchos rey X. Eh, creo que muchos de los rey X que no tengan proyecto de escalera como manos como rey 6, rey 10, son las únicas que los rey X que llegan al tour. Y muchos de ellos, a lo mejor rey 6, rey 10 o rey 5 o rey Jota, hubiesen apostado a lo mejor el flop. Con lo cual creo que es, esa carta es difícil para él. 
es mala para él. Entonces aquí decido a apostar de farol, apuesto grande, hago un sizing bastante grande, le quiero meter mucha presión, le hago pot. Creo que aquí tiene un call muy difícil, con un, por ejemplo, si tiene una mano como as high, incluso si tiene un 7 y un 8 va a sufrir mucho para pagar. Él ha hecho una apuesta muy grande, él tiene... Tiene poco stack por detrás, tiene medio millón, así que para él pagar y perder estos 200.000 puntos que le estoy apostando al River es bastante costoso. Eh, son rangos amplios y creo que tiene, tiene, puede tener muchas manos medias. Mi farol no es el mejor del todo porque me molaría más no tener bloquear el 10 porque son manos que él puede llegar a tener al tour y que va a folear al River. Pero aún así creo que este rey lo tengo que farolear. Creo que es un river muy bueno y que contra este oponente puede funcionar bastante bien este farol. Me cree, sale bien y nos llevamos un bote pequeño, pero que bueno, todo suma, todo suma. Nos ponemos ya bastante bien de puntos, ya más de 4 millones y medio, 4 millones y medio aproximadamente. Es un stack muy, muy, muy grande para este momento del torneo. Más de 150, unas 150 ciegas o más incluso. Estamos muy deep y bueno, seguimos sumando. Ahora es Dama Suitez, a Dama Suitez una mano muy fuerte. El hijack. El jugador de botón parece que piensa y decide pagarme. A ver si cae un buen flop y, y ganamos un buen bote. Veremos. El jugador de la ciega pequeña, no sé quién es, la verdad. Nunca creo que nunca había jugado con él anteriormente. Y el jugador de la ciega grande es un regular. Este jugador sí que me suena. Con este sí que he jugado en algún torneo anteriormente y es un jugador profesional, aunque no, no recuerdo dónde es. El flop es bastante bueno, a rey 9, tengo topper con un kicker muy bueno, muy fuerte. Aquí puedo hacer tanto check como bet, pero creo que prefiero, prefiero apostar. de botón parece que no va a abandonar parece que va a pagar o subir aquí un raise no me sería buena noticia la verdad prefiero que me pague aunque bueno si me hiciese raise tampoco eh, tendría que pagar el raise no me voy a foldear esta mano me paga veremos a ver qué cae el tour tour bastante malo completa el proyecto de color él tiene muchos proyectos de color, que paguen botón y que me paguen el flop. Así que no es un tour demasiado bueno. Aquí tengo una decisión bastante complicada entre hacer, volver a hacer bet o hacer check. Eh, ambas líneas me parecen correctas y dependerá mucho de, en función del rival. El flop es apuesta pequeño, así que creo que puede tener manos de, del estilo rey dama, rey J con una pica y cosas así. Aparte de todos los ASX, y creo que es mejor jugar bet aquí. Sigo teniendo valor contra muchas manos, contra hay muchísimos ASX peor que el mío, que no espero que folden. Eh, muchas manos del estilo esa que he dicho antes, Rey Dama, Rey J, Rey 10, con una pica que tiene que pagar seguro al Tour a este Sizing que le he hecho. Y luego en el River voy a tener una decisión más sencilla. Folde al tour y me llevo otro botecito muy bueno. Muy contento con la mesa que tengo. Creo que el no conocer a prácticamente nadie en la mesa es, suele ser muy buena noticia, la verdad. Y para estar en el día 2 de este otro torneo es buena noticia.
Abre el botón en mi ciega. Marvin piensa, pero acaba foldeando. Y 10-2 suites de corazones. Es una mano que tengo que defender. Así que hago call. Y veremos a ver si sale un buen flop. Ligo el 2. Es un flop no muy bueno, la verdad. Pero bueno, tengo por lo menos pareja de doses. Jugado check a back. Check, check. Y en este 3 puedo apostar pequeña o chequear. Ambas opciones son correctas. Depende del rival, haría una cosa u otra. Contra este rival decido apostar pequeño. Bastante pequeño, un quinto o así. Y me paga. Es un bet por protección y valor un poco, pero... Pero sobre todo por protección. Y el River es un 8. Un 8 que, bueno, aquí tengo un check claro. Aquí no tengo valor en este, en este River. Así que es check. Deseando que haga check back con las Rey, con las 10, con las X, sobre todo con las High. Y poder ganar al Showdown. El rival me apuesta 80.000. Y aquí tengo una decisión complicada, porque aquí no me gusta pagar, creo que el rival no tiene demasiados farolos, puede tener algunas rayas, o sea, 10 que quiere convertir en farol, pero suelen chequear va con este tipo de manos. Eh, sí que espero muchas JX, algunos que me hayan ligado al River, 10 que quieras apostar fino, apuesta muy pequeña, apuesta 80.000, apuesta menos de un tercio, pero tengo una mano bastante buena, ¿por qué? Porque bloqueo... La mano más fuerte de mi rival, bloqueo 19, bloqueo, tengo un 2, porque bloquea las dobles parejas. Entonces creo que tengo una mano bastante decente para ponerle máxima presión e ir all in aquí. Creo que él tiene una decisión muy muy complicada, si aquí tiene una mano del estilo J10, o As J, o Rey J, no creo que ese perfil me pague. Efectivamente, le pongo all in, máxima presión, folea rápido, así que a lo mejor estaba faroleándome. Y bueno, bien, he ganado otro bote. Creo que tenía un farol decente para ir a hacer chepus al River. Y salió bien esta vez. Es posible que a veces esté faroleando con la mejor mano. Pero aún así creo que, que tengo que hacerlo. El chico me pregunta si era farol o no la mano que había jugado contra él. Le digo la verdad, le digo que sí que estaba farolando. Porque están las cámaras delante y en este caso se pillan de esos mentirosos que cojo. <risa> Llego a la mesa, esta mesa es bastante peor. Lo primero que veo son dos grandes jugadores. Tengo a la izquierda a Fabricio, que también va con muchísimas fichas. Fabricio González, jugador uruguayo, bastante, bastante bueno. Y este otro jugador, que creo que es austriaco, muy, muy bueno también. Varias caras conocidas en esta mesa. Esta mesa es bastante más complicada que la anterior. Además, tener a, sobre todo a Fabricio a la izquierda es bastante incómodo, porque Fabricio es un jugador que juega muchas manos. Es un jugador que te pone en spots complicados. Y tener a la izquierda los dos con muchas fichas, pues va a haber... Va a haber cha-cha-cha. Va, vamos a jugar muchas manos y seguro que va a haber jaleo. Decide abrir a 6-off en el botón. Y Fabricio ya se quiere animar a la primera. Si antes lo digo, paga en SB. Y 
El jugador decía grande parece profesional también, no le conozco, pero es joven y, y tiene pinta de ser profesional. A6, aquí off. Fabricio chequea. El jugador de la ciudad grande chequea. Y aquí tengo una decisión. Puedo hacer CB, puedo hacer check. Creo que es un poquito mejor hacer check. El turno es un as, es una carta muy buena para mí. Mira, top pair. Pero es una top pair sin kicker. Eh, aquí creo que es bastante justa. Puedo hacer tanto vez como check. Al ser sin kicker, decido dejarla en el check para que los rivales me faroleen o eh, yo pueda balubetear el river antes del triple check. Voy a chequear. Aquí ya sí que tengo la mejor mano casi siempre. Así que aquí sí que voy a apostar por valor. A ver si me pagan. Tengo muchísimos faroles aquí porque hay muchas manos con las que no puedo apostar ni flow ni tour Y al estar abriendo en botón, pues se abro con muchas manos Decido apostar un side neutro, medio bote, quiero que me paguen Y bueno, aquí en este flow, en este board no me hace falta apostar demasiado grande, yo creo Medio bote es un side que está bien, yo creo Fabricio está pensando, me quiere pagar, efectivamente paga, eso es una buena noticia para mí y seguramente tenga la mejor mano yo, efectivamente. Bien, empezamos bien en la nueva mesa, seguimos ganando botes y eso es lo importante. Eliminan a este jugador, esto es buena noticia para mí egoístamente porque era uno de los mejores jugadores de la mesa. Así que le eliminen a él es muy buena noticia para mí. Otro jugador se va, a este no, no le conozco. Y ahora un poco cardea, necesito paciencia, así que a foldear y a esperar buenas situaciones. Han sentado un nuevo jugador a mi derecha, que tampoco conozco. Aquí saludo a mi amigo Pierre. Y aquí, bueno, estamos en el descanso, nos juntamos todos para hablar. Varios amigos, cada uno estamos jugando al Meneven y cada uno pues cuenta sus anécdotas y sus cosas. También alguna mano se cuela por ahí, alguna mano que tengamos dudas, siempre la comentamos en los descansos también. Bueno, decido abrir a 7 suites. Y Fabricio se vuelve a apuntar. Parece que quiere jugar todas las manos contra mí. Veremos a ver si seguimos ganándole botes. Nos quedamos GESAP. Y cae un flop 10-5-5 con una pica. Es un flop no muy bueno, la verdad, para mi mano. Pero bueno, tampoco es el peor. Decía chequear el chequea back, Tun Rey. Este rey, bueno, impacta en los rangos de los dos. Tenemos reyes los dos. Puedo decidir apostar de farol alguna vez, pero aún así tengo muchos faroles mejores. Con Asha y gano alguna vez al Sudon, no demasiado tampoco, pero de vez en cuando. Y bueno, hace check, apuesta grande y foldeo. Con esta mano no puedo pagar el tour. Aquí a este jugador que no tengo información sobre él. 
aquí estoy en ciudad pequeña con as 8 de corazones esta mano se puede hacer tanto thrimed como call en función del stack del rival y en función de, de cómo considera el rival en este caso decidí hacer call vamos a pagar a ver si cae un buen flop Dama 9-2 es un flop bastante malo y aquí no podemos meter muchas más fichas al, al centro. Si chequea, ve, veo carta gratis, que es buena noticia. Tour 3 de tréboles, bastante mala también. Aquí seguiré chequeando. Es un bote de 3, no tengo nada de equity, así que no me voy a liar. Eh, Fabrizio hace una apuesta curiosa porque es muy muy pequeña en relación al bote Pero es que mi mano es muy muy mala, no puedo hacer mucho Se acabó la fiesta Y rompen la mesa que es buena noticia porque no quiero... Teníamos los, yo, tanto yo como Fabrizio stacks muy grandes los dos, uno contra el otro juntos Así que la verdad que no, prefiero que me cambien de mesa. Le vamos a la nueva mesa, a ver si tengo suerte y no conozco a nadie. <risa> Buscando mi nueva mesa, hay muchas mesas en la sala, la sala es enorme y es, a veces es difícil encontrarla. Pues a priori no parece demasiado buena mesa. Veo a mi amigo Mustafa Kanit. <risa> compañero del Team Pro, que está siempre de risas. También Brian John, otro jugador en el puesto 1, a la izquierda de Crupier. Un jugador bastante bueno. <risa> lo bueno de esta mesa que me lo voy a pasar bien porque Musta es un, un tío muy divertido y tenemos buena relación así que al menos me lo voy a pasar muy bien decido abrir las cinco suites Me gusta no para de hablar y me, la, me la quiere liar. Paga en SB, tengo las 5 de corazones, es un flow malo para mi mano, pero bueno, la, es un farol aceptable. Tengo el backdoor de corazones y tengo una overcar a last, el, también backdoor de escalera. Hay varios tours que me dan equity y bueno, decido apostar medio bote. Me gusta aquí intentar este farol con esta mano y a ver si Mustafa abandona, pero no es el caso. Mustafa decide pagar y cae un 6 que completa el color. Aquí mi mano ya sí que es bastante marginal. No tengo apenas equity ahora no tengo, eh, y aquí bueno tengo un check claro. No puedo continuar el farol con esta mano. Y River 7 de tréboles. Si me apuesta, foliaré rápido. O sea, no, no puedo hacer nada. Y si chequea, puedo pensar en farolear, pero creo que no es un buen spot para farolear el River. Sin tener bloques de nada. Me gana con la J. 1-0 Italy, let's go. Palotelli. <risa> Thank you. Muy bien. I'm gonna get your revenge. Eliminan a, a un jugador y esperamos a ver quién viene. El jugador de mi derecha sigue sin llegar. Está. Sí, open ahí four. Y bueno, aquí parece que llega otro nuevo jugador. No conozco. Eh, creo que nunca he jugado contra él y veremos a ver qué tal lo hace. Mm. 
subo con esta mano, es bastante lux este open race, nice, pero nice. al no haber ciudad grande, porque no está, eh, eh, creo que hay más, dinero muerto, hay más dinero muerto de la cuenta y creo que puedo intentar robarlo con esta mano, no es mala del todo. Esta foldea y me paga el nuevo jugador que ha llegado en el botón. Dama 3 de tréboles, a ver si cae un flop. Bueno. Y cae rey J4, 2 tréboles. Aquí también puedo hacer tanto check como, como apostar. Creo que ambos están bien. Okay. Check para hacer check call. Incluso check raise, depende del tamaño que me haga el rival. Y me apuesta un pelín más de un tercio. Creo que aquí voy a jugar check call. Efectivamente. El tour doble a la J, que no es mala para mi rango porque yo tengo muchísimas J. Aquí la mayor parte de mis JX quieren jugar check call. Entonces que caiga una J al tour eh, no es mala carta para mí. Decido hacer check. Con mi proyecto con la de tréboles y el rival decide echar check back. Y el tour el river cae un 6 de vigas que no completa. Me quedo sin nada, me quedo con la más alto. Y creo que esto es una mano que tengo que farolear. Eh, tengo que farolear porque si tuviese un rey quiero apostar, si tuviese una J quiero apostar. Y bueno, este farol lo quiero apostar. Si tuviese asalto no me, no me haría falta apostar, pero con dama alto sí que creo que tengo que apostar. Apuesto grande, apuesto dos tercios aproximadamente. Y el jugador de botón se pone a pensar. Esperemos que se tire. No es un bote demasiado grande, pero bueno, sí que es un bote que viene bien ganar. Y parece que está pensando, coge Time Banks. Parece que tiene una decisión bastante complicada. Tengo una información de este jugador, acaba de llegar a la mesa de la primera mano, no sé cómo juega, no sé nada de él. Así que no sé, pero espero que se tire. Paga y nada, pierdo seguro. Que me ha pagado as 8 of oh, wow me ha pagado con asalto <ríe> parece un buen outnet es un call bastante duro es hecho un hero call que le sale bien y bueno ya sé ya tengo pista ya sé qué tipo de jugador es es un jugador que no le gusta foldear mucho y que no me va a creer demasiado así que ahora tengo que adaptarme a eso y vuelven a sentar Fabricio pero esta vez un poco mejor porque ahora tengo posición sobre él. Las jamaritas. Oh, en inglés, en inglés, por favor. Si estás tú, más cámara, ponlo en la Where are you from? Palm Beach. Palm Beach. Nice place. Y bueno, dama ya suited. Abro el TG1 y decido hacer call. Otra mano contra Fabricio. No podemos parar de jugar una mano y otra entre nosotros. Y a ver si se apunta el jugador que me acaba de hacer el hero call. No, foldea. Rey 18, todo diamantes, tengo dama 10 de tréboles y Fabricio chequea. Aquí puedo hacer tanto un bet de un tercio como check back, pero creo que prefiero hacer check back. El tour dobla al 8 y Fabricio vuelve a chequear hacia mí. Prefiero chequear de nuevo. <risa> y River Dama que me da dobles parejas, pero no me demasiado buenas. Apuesta muy pequeño. Y bueno, aquí no voy a abandonar este Saizin nunca. Y estoy pensando si subir por valor 
que no tengo demasiado o pagar, he decidido pagar. Y me enseña su 10, 10, 6, tengo la más 10. Pensé un poco en subir el river, pero porque creo que tengo mejor mano cuando haces ese icing. Pero mi mano es demasiado débil para subir el river, creo. Sí, estoy en Italia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fabricio ha limpiado en UTG y bueno, ahora vamos a jugar otra vez contra él, pero bueno, ahora es más fácil, con Ases es más fácil jugar. Eh, hace limpia 50.000, le subo a 225.000 y parece que foldean todos, efectivamente, pero Fabricio paga, así que otra mano entre nosotros. Cae 7-3-2. Dos corazones, tengo asis con el de corazones, aquí suelo tender a apostar, aunque chequear de vez en cuando no lo veo mal, decido chequear. Eh, quiero jugar un poco tricky contra Fabricio, quizá, eh, porque es un jugador muy agresivo y quiero que, que pueda llegar a pensar que, que tengo una mano media y me pueda intentar tirar del bote. Digo, el tour es una dama, aquí sí que tengo que apostar seguro, te, tiene todo valor. Es, hay, además hay dos, doble flatro, hay dos picas y dos corazones y no quiero que... Darle carta gratis. Ha puesto pequeño un cuarto. El River es un 8 de tréboles. Y bueno, aquí ya tengo que apostar. Aquí apostaré bastante grande. Tengo una mano muy fuerte. Tengo la mejor mano casi seguro aquí al River. Y decido apostar grande. Fabricio piensa y estoy deseando que me pague, pero no. Acierta y foldea. Left you. I have a read on him. I'm not gonna tell you because it's my teammate, but he left you. King Jack. He had a King Jack face. Musta sigue hablando en la mesa. The Makina is now in full swing, and we couldn't be happier about it. Whatever Must says, you weren't just trying to take down the pot in that last hand, but we're not surprised he thought so, as before that hand, you were pushing absolutely any possible spot to bluff, even in the most improbable situations. And as almost all of your attempts were indeed successful, your stack is now sitting high at a mighty 4.5 million chips, around 90 big blinds. What's more, the day has barely started, you're going to have lots of other opportunities to apply pressure on your opponents. We'll be seeing that very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.